ఇండియా మరియు సఫారీల మధ్య జరిగే వన్డేలకు కరోనా సెగ తగిలింది ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచనల మేరకు క్రీడాశాఖ ప్రేక్షకులు లేకుండానే క్రీడా పోటీలను నిర్వహించాలని ఆదేశించింది ఉన్నావ్ లైంగిక దాడి ఘటనలో బాధితురాలి తండ్రి హత్య కేసులో ఢిల్లీ కోర్టు కుల్దీప్ సింగ్ సెంగార్ కు పదేళ్లు జైలు శిక్ష విధించింది ఈ మేరకు శిక్షను ఖరారు చేస్తూ శుక్రవారం తీర్పు వెలువరించింది బెంగళూరు కార్యాలయంలోని ఉద్యోగికి కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ అని వచ్చిందని గూగుల్ ఇన్ ఇండియా ధృవీకరించింది రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ పీసీసీ చీఫ్ శైలజానాథ్ శుక్రవారం ఉదయం సమావేశమయ్యారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో వైసీపీ దాష్టికాలను గవర్నర్ కు వివరించానని చెప్పారు నందిగామ నగర పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఎనిమిదో వార్డు కౌన్సిలర్ అభ్యర్థిగా శాఖమూరి స్వర్ణలత నామినేషన్ దాఖలు చేశారు అంతకు ముందు రెండు వేల ఒకటిలో నందిగామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గా రెండు వేల పద్నాలుగులో కౌన్సిలర్ గా స్వర్ణలత పనిచేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం శుభవార్త వెల్లడించింది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కేంద్ర పెన్షనర్లకు నాలుగు శాతం డిఏను పెంచుతూ కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశంలో ఆమోదించింది డ్రోన్ కెమెరా వినియోగించిన కేసులో అరెస్ట్ అయిన మల్కాజ్ గిరి ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు ఆయన మూడు పిటిషన్లను హైకోర్టులో దాఖలు చేశారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఆటలో టోక్యో ఒలింపిక్స్ ఒకటి ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించే ఈ ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఈ రెండు వేల ఇరవైలో జరగాలి అయితే ఈసారి ఒలింపిక్స్ ను వాయిదా వేయాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జపాన్ కు సూచించారు కరోనా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఒడిశా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ సంచలన ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈ నెల ముప్పై వరకు అన్ని పాఠశాలలు కాలేజీలు మూసివేయాలని పరీక్షలు నిర్వహించడం మినహా మరెలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించరాదని ఆయన పేర్కొన్నారు